ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் டிசம்பர் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனுக்கான முக்கியமான ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆர்டிக்கல் வைல்ட் லைஃப் எலிஃபெண்ட் எலக்ட்ரிக்யூட்டர் இன் மாண்டியா கர்நாடகாவில் மாண்டியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து எலக்ட்ரி எலக்ட்ரிக்யூஷனால் வந்து இறந்துருச்சு இந்த எலிஃபெண்ட் வந்து எந்த பகுதியை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சு யோசிக்கும் போது இது வந்து காவேரி வைல்ட் லைஃப் சான்ச்சுரியை சார்ந்ததாக வந்து இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க உணவு தேடி வந்திருக்கு உணவு தேடி வந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஃபார்ம் ஏரியாவில் வந்து இல்லீகலாக இந்த எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் கேபிள்ஸை வந்து எரெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த இல்லீகல் கேபிளில் டச் பண்ணி இந்த எலிஃபெண்ட் வந்து இறந்துருக்கு இது வந்து இந்தியாவில் வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ இதை பற்றி ஒரு இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்து எலிஃபெண்ட் அப்படிங்கும்போது நம்ம எந்த எந்த வகை எத்தனை எலி வகையான எலிஃபெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம ஸ்பிட் பண்ணலான்னு கேட்டால் ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏஷியன் எலிஃபெண்ட் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் ஏஷியன் எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணோன்னா இதில் வந்து இந்தியன் எலிஃபெண்ட் இருக்கும் சுமத்ரன் எலிஃபெண்ட் இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கன் எலிஃபெண்ட் அப்படின்னு மொத்தம் மூணு வகையில் வந்து பிரிப்போம் இந்த ஏஷியன் எலிஃபெண்ட்டை வந்து ஐயூசிஎன் ரெட் லிஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சிட்டோன்னா ஐயூசிஎன் ரெட் லிஸ்ட்டில் வந்து இவங்களை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து என்டேஞ்சர்ட் ஸ்பீஷிஸில் வந்து இது வந்து இந்த ஏஷியன் எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது குறிப்பாக நம்ம இந்தியா நம்ம எடுத்துகிட்டோம்னா இந்தியாவில் எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் அதிகமான எலிஃபெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தா கர்நாடகாவில் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா அசாமில் இருக்குது அடுத்து கேரளாவில் வந்து அதிகமான எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இருக்குது எல்லாமே வந்து கேரளாவில் தான் வந்து இருக்குது இந்த கேரளாவில் மூணாவது இடம் அப்படிங்கும்போது இங்கே சம் மூவாயிரம் சம்திங் எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது மீதி இந்த கர்நாடகா அசாமில் அதுக்கும் மேலேயும் வந்து இந்த இடத்துல எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இருந்துகிட்ருக்கு குறிப்பாக நம்ம எலக்ட்ரிக்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் நானூற்றி அறுபத்தி ஓரு எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்யூஷனால் வந்து மரணம் அடைஞ்சிருக்கு இது எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு கேட்டால் குறிப்பாக வந்து ஈஸ்டர்ன் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் இந்த இடத்துல தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான எலக்ட்ரிக்யூஷன்ஸ்லாம் வந்து எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இறந்துருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இது ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் தான் இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு கிடையாது இன்னும் வேரியஸ் ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரிசிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்டு இவங்களும் தங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை வந்து கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதனால் வரைக்கும் எலக்ட்ரிகியூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் மெஷர்ஸ் எடுத்திருக்காங்கன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லீகலாக எலக்ட்ரிக்கல் ஃபென்ஸ் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அதை எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும் சப்போஸ் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதை இமீடியட்டாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஹைட் அப்படிங்கிறத வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபார்ம்லேண்ட்லேயோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு காரிடர்லேயோ இல்லை ஒரு ஃபாரஸ்ட் ரீஜனில் வந்து ஒரு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் போச்சு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு கைட்லைன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கைட்லைனில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இத்தனை மீட்டருக்கு மேலே இத்தனை ஹைட்டுக்கு மேலே தான் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஒயர் போகணும் அதுக்கு கீழே வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் வயர் போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கைட்லைன் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கைட்லைனை ப்ராப்பராக வந்து என்ஷூர் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க மூணாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் ஜோன் வைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் வந்து கண்ட்ரோல் ஜோன் வைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கண்ட்ரோல் பிளான் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது ஜோன் வைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஜோன் வைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான் இந்த பிளானில் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இதுக்கு தகுந்த இந்த எலிஃபெண்ட் காரிடராக இருக்கட்டும் சரி இது வந்து ஒரு இன்க்ளூசிவ் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி வந்து இதை வந்து கொண்டு போவாங்க இந்த மூணு விஷயமும் ஒன்று வந்து நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணோம்னா எலக்ட்ரிகியூஷனால் வந்து எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இறக்காது எலிஃபெண்ட்ஸ்னு இல்லாமல் மற்ற எந்த விலங்குகளுமே வந்து இந்த எலக்ட்ரிகியூஷனால் வந்து பாதிப்படையாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க எலிஃபெண்ட்டை ப்ரோ ப்ரொ ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு முக்கியமான ஒரு சில கன்சர்வேஷன் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கன்சர்வேஷன் எஃபர்ட்ஸ் வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துகிட்டோன்னு கேட்டால் நைன்டீன் நைன்டி டூவில் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க ப்ராஜெக்ட் எலிஃபெண்ட்
ப்ராப்பராக வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும்னா எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் நாலாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்னென்னு கேட்டால் மைக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா மானிட்டரிங் கில்லிங் மானிட்டரிங் ஆஃப் கில்லிங் எலிஃபெண்ட்ஸ் அதாவது எலிஃபெண்ட்ஸ் கொல்லப்படுறத வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம மானிட்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது இந்தியாவில் மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் ரெண்டு கண்ட்ரீஸ்லேயுமே வந்து ரெண்டு காண்டினென்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸ்லேயுமே வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இது மைக் எம்ஐகேஇ மைக் அப்படிங்கிறது வந்து மானிட்டரிங் கில்லிங் ஆஃப் எலிஃபெண்ட்ஸ் இதை வந்து நம்ம கணக்கு எடுக்கிறது எத்தனை எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து இறந்துருக்கு அடுத்து இல்லீகல் ஃபென்ஷிங்னால் எதுவும் இறந்துருக்கா மேற்கொண்டு வேறு என்ன மாதிரியான ப்ரா பாசிபிள் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நம்ம வந்து மேற்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து இந்த மைக் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்க்கு கீழே வந்து கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க இது எல்லாம் ப்ராப்பராக நம்ம இன்ஷூர் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒயில் எலிஃபெண்ட்ஸை வந்து நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஆர்டிக்கல் அப்படிங்கிறது பிரணாப் முகர்ஜி வந்து அட்டல் பிஹாரி வாஜ்பாயோட மெமோரியல் லெக்சர் வந்து நியூ டெல்லியில் வந்து நடந்துருந்துச்சு இந்தியன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கிற இந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த ஆர் இந்த ஃபோ இந்த மீட்டிங்கில் வந்து இந்த லெக்சரில் பிரணாப் முகர்ஜி ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காரு லோக்சபாவோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து ஆயிரமாக மாற்றுங்க இப்போதைக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு இருக்கிறத வந்து ஆயிரமாக மாற்றினீங்கன்னா இன்னும் வந்து நல்ல இன்க்ளூசிவ் க்ரோத் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து உருவாகும் நிறையா ரெப்ரஸன்டேஷன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஆல்ரெடி வந்து கண்ட்ரியோடைய பாப்புலேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு அந்த கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்போது கண்ட்ரியோட ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த பீப்புளோட ரெப்ரஸன்டேஷனுங்கிறது இன்னும் வந்து அதிகரிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இப்போதைக்கு வந்து இந்த லோக்சபா வந்து எப்போ ரிவைஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா நைன்டீன் செவன்டி செவன் சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நைன்டீன் செவன்டி ஒன் சென்சஸ் பேஸ் பண்ணி தான் வந்து வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க ஐம்பத்தஞ்சு கோடி மக்களுக்கே ஐம்பத்தஞ்சு கோடி மக்கள் இருக்கும்போது ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்படிங்கிறத வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடி தொட்டு இன்னொரு அடுத்த ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து இன்னொரு பாப்புலேஷன்ஸ் வர பார்க்காங்க அப்போ வந்து நூற்றி முப்பது கோடியாக வந்து டச் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எஸ்டிமேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணுங்கிறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி இதை வந்து நம்ம மாற்றணும் குறைஞ்சதை வந்து ஆயிரமாக மாற்றி வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு வந்து பிரணாப் முகர்ஜி வந்து சொல்லியிருந்தார் இது ஃபஸ்ட் ஒன் சொல்லியிருந்தார் ரெண்டாவது என்ன சொல்லியிருந்திருக்காங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் தான் வந்து ரூல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சது அதை தான் வந்து நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனும் வந்து சொல்லுது ஆனால் அந்த மெஜாரிட்டி அப்படிங்கும்போது இதனால் வரைக்கும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதுலேருந்து இதனால் வரைக்கும் எந்த வித பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் அது காங்கிரஸாகவே இருந்தாலும் சரி பிஜேபியாகவே இருந்தாலும் சரி ஐம்பது சதவீத ஓட்டை வந்து எந்த ஒரு பர்டிகுலர் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் வந்து கெயின் பண்ணதே வந்து கிடையாது அதாவது நூறு பேர் ஓட்டு போடுறாங்கன்னா அதில் ஐம்பது பேர் வந்து குறைஞ்சது ஒரே ஒரு பார்ட்டிக்கு மட்டும் ஓட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து கிடையாது அது அப்படியே ஒரு நாலு பார்ட்டி நின்னாங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு சிங்கிள் பார்ட்டி அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓட்டு இதனால் வரைக்கும் வாங்கியிருக்கா அப்படி கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறது மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓட் மட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டி கெயின் பண்ணியிருந்தாலும் அதுவே மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்து எழுபது பார்ட்டி வந்து பி அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டி சி அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டி டி அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டிக்கு வந்து அவங்களுடைய ஓட்ஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிளில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க மீதி வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரே ஒரு ஏ அப்படிங்கிற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி தான் வந்து முப்பது சதவீதம் கெயின் பண்ணியிருக்காங்க மீது இருக்கக்கூடிய எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுமே இந்த முப்பது கீழே வாங்கியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது வெறும் முப்பது சதவீதம் வாங்கின ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி மெஜாரிட்டி பார்ட்டின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் இதில் இன்க்ளூசிவ் க்ரோத்தே வந்து இல்லையே மக்கள் வந்து அந்த மக்களுடைய எல்லா கருத்தையுமே வந்து அந்த மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் உள்வாங்குதான்னு கேட்டால் உள்வாங்க மாட்டேங்குது இதுக்கு தகுந்த ஒரு ரிஃபார்ம்ஸை வந்து நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் வந்து பேசியிருக்காங்க ஒரு விஷயம் வந்து ஆயிரமாக மாற்றணும் இன்னொன்று ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா குறைஞ்சது வந்து மெஜ இன்க்ளூசிவ் கவர்மெண்ட் மாதிரி வந்து நம்ம அதை கொண்டு வரணும் வெறும் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கின ஒரு ஒரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து மெஜாரிட்டி கவர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாருடைய கருத்தையும் வந்து இவங்க உள்வாங்குறாங்களான்னு கேட்டால் உள்வாங்கிறது கிடையாது இதுக்கு தகுந்த ஒரு சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் அ
பாஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிக்கு அனுப்புகிறாங்க ஜாயிண்ட் செலக்டிவ் கமிட்டிக்கு அனுப்புகிறாங்க அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட வந்து கருத்து கேட்கறதுக்காக எக்ஸ்பர்ட்ஸ்கிட்ட கருத்து கேட்கறதுக்காக அதை வந்து அதை அந்த பில்லை வந்து சர்க்குலேட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வந்து ஒரு பில் வந்துருச்சு அப்படின்னா பண்ணுறாங்க ஒரு பில் கொண்டு வரும்போது பண்ணுறாங்க இதை வந்து எல்லாமே ப்ரீ லெஜிஸ்லேட்டிவ் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட்டு அதுவே அந்த பில் பாஸ் ஆகி ஒரு லாவாக எனாக்ட் ஆக மாதிரி ஃபோர்ஸுக்கு வந்துருச்சுன்னா அது அடுத்து அதை யாருமே வந்து சரியாக வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க அதை வந்து அசஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து போஸ்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இன்கேஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அடுத்து ஒரு அஞ்சாறு வருஷம் கழித்து அந்த பில்லில் ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா இமீடியட்டாக நம்மளால் வந்து பண்ண முடியும் மக்கள் வந்து வீதிக்கு இறங்கி போராடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அடுத்து அதனால் வந்து அந்த அந்த பில்லில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளார்னஸ்னால் பல பிரச்சனைகள் வந்து ரைஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நாம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பில் பாஸ் ஆகிடுச்சா சரிப்பா அடுத்து அந்த பில் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அந்த ஆக்ட் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நாம் நினச்ச ஒரு விஷயம் வந்து அந்த பில்லில் வந்து சரியாக நடக்குதா அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமே வந்து பார்க்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்டுக்கு நிறையா பில் வந்து கொண்டு வந்துட்டே இருந்தாங்க ஆனால் இன்ன வரைக்கும் அது நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த பில்லு கொண்டு வந்தனையுமே இமீடியட்டாக அந்த பில் வந்து எந்த அளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆக்ட் எந்த அளவுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ப்ராப்பராக பரவாயில்ல இந்த பில்லுனால் வந்து இவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இந்த ஆக்டுனால் நாம் நினச்ச ஒரு விஷயத்த வந்து இந்த பில்லு வந்து கொண்டு வந்துருச்சு அப்படிங்கிற ஏ டு ஜெட் எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து அது பண்ணுதா அப்படிங்கிறத அசஸ்மெண்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இதுதான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செகண்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து வைஸ் பிரசிடண்ட் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து பேசியிருந்தார் இப்போ டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டினா ஃபினான்ஷியல் கமிட்டி இருக்குது என்கொயரி கமிட்டி இருக்குது அடுத்து அத்ஹா கமிட்டின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக நிறையா வந்துருக்கு நம்ம நீங்கள் லக்ஷ்மி அந்த புக்கில் வந்து அந்த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் அந்த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியோட டெனியூர் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒன் இயர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது இதையும் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க பேசாமல் அதுக்கு ஒரு லாங் டெனியூர் வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக அந்த டே அந்த ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து ஃபங்க்ஷனில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் தேவையான ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நம்ம ச சரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி வந்து லாங் டெனியூராக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதை ஒன் இயர் காம்போசிஷனுக்கு வந்து கொண்டு வராமல் அதை லாங் டெனியூராக வந்து மாற்றுங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் சிட்டிங்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அதையும் வந்து ப்ராப்பராக வந்து என்ஷூர் பண்ணியிருக்காரு சிட்டிங்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துங்க அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் சப்போஸ் அதை இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியலனா கூட இப்போ இருக்கக்கூடிய சிட்டிங்ஸை வந்து ப்ராப்பராக நடத்தணும் எந்த வித டிஸ்டர்ப்ஷன் டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அதை ப்ராப்பராக கொண்டு போகிறதுக்கு தேவையான ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து பார்லிமெண்ட்ரி இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக லா மேக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணணும்னா ரூல்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதை வந்து ப்ராப்பராக வந்து அபைட் பண்ணணும் அதாவது வந்து அதை ப்ராப்பராக வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்போனா தான் வந்து அவை வந்து சுமூகமாக முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொரு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுமே வந்து ஒரு கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கொண்டு வந்துடணும் அப்படின்னா தான் அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் பார்ட் அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்களோட எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் இவங்க எல்லாருமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆவாங்க இல்லைனா அவைக்கு முன்னாடி வந்து நின்று காச்சி காச்சின்னு கியாமியான்னு வந்து கற்றுக்கிட்டே இருப்பாங்க இதனால் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே தான் இருக்குமே தவிர எந்த ஒரு ஆக்கப்பூர்வ பணிகளும் வந்து இருக்காது அதனால் அவங்க அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறத வந்து அபைட் பண்ணி நடக்கணும் அதுக்கு தகுந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் அஞ்சாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா இர்னிங் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது கூச்சல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறதே அவங்களோட வேலையாக வந்து இருக்கும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எதிரான கடுமையான ஒரு சில முடிவுகளை வந்து கொண்டு வரணும் அப்படின்னு வந்து வெங்கைய நாயுடு வந்து சொல்லியிருந்தார் ஆறாவது முக்கியமான விஷயம் வந்து விமனோட ரிசர்வேஷன்ஸ் இப்போதைக்கு பெண்களுடைய இட இடஒதுக்கீடு அப்படின்னு நம்ம இடஒதுக்கீடுன்னு சொல்லாமல் அவங்களுடைய அந்த
ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அட்டன் அட்டனன்ஸை வந்து என்ஷியூர் பண்ண வச்சிடணும் உங்களுடைய மெம்பர்ஸை வந்து நீங்கள் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வர வச்சிடணும் எம் எம்எல்ஏஸ் வந்து உங்களுடைய ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு வந்து கொண்டு வந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து முன் வச்சுருந்தாங்க எட்டாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு கேட்டால் லெஜிஸ்லேச்சர் செக்ரட்டரியேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செக்ரட்டரியேட் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க இந்த ரிப்போர்ட் என்னவாக இருக்கணும்னா ஒவ்வொரு எம்பியை பார்த்தோன்னா இண்டிவிஜுவல் ரிப்போர்ட்டாக வந்து இருக்கணும் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய அட்டனன்ஸு அடுத்தவங்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன்ஸு அடுத்தவங்க பார்லிமெண்ட்டில் வந்து என்ன கொஸ்டின் வந்து ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையுமே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிவிட்டு இவர் இந்த அளவுக்கு செயல்பட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற அந்த ரிப்போர்ட்டை வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து ப்ராப்பராக வந்து அவன் இந்த ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இதுதான் வந்து லெஜிஸ்லேட்டர் செக்ரெ செக்ரட்டரியேட்டோட முக்கியமான வேலையாக வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து கொடுக்கணும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்னா யார் அப்படின்னா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இப்போ காங்கிரஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கலாம் அப்படின்னா சிதம்பரம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் ஒரு சில முக்கியமான ஒரு சில ஆட்கள் கனிமொழி அடுத்து இந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அதிகமாக வந்து பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதுவே பிஜேபி அப்படின்னா அமித் ஷா அதிகமாக பேசுவாங்க இல்லைனா நிர்மலா சீதாராமன் பேசுவாங்க இல்லைன்னா ராஜ்நாத் சிங் வந்து பேசுவார் இல்லைனா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி வந்து பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி முக்கியமான ஒரு சில ஆட்கள் தான் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் வந்து அதிகமாக வந்து கேள்வி கேட்பாங்க அதிகமான விஷயங்களை வந்து பேசுவாங்க ஆனால் இப்போ புதுசாக எம்பியா எம்பியாக உள்ளே வந்திருப்பாங்க இல்லைங்களா பேங்க் பெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் பேங்க் பெஞ்சர்ஸ் அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறவங்க அதிகமாக வந்து கேள்வி கேட்காதவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வந்து தர சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் என்ன சொல்கிறாருன்னா இதனால் வரைக்கும் கீ முக்கியமான ஆட்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பேசுகிறதுக்கு அதிகமாக எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸும் நீங்கள் வாய்ப்பு தந்துட்டுருக்கீங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி பண்ணாமல் புதுசாக உள்ளே வராங்க பார்த்தியா எம்பியா நியூ எம்பியாக உள்ளே வராங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க அடுத்து இதனால் வரைக்கும் அதிகமாக பேசாதவங்க இருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ அவங்களுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து நீங்கள் கொடுங்க அதை எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸுமே என்ஷூர் பண்ணுங்கள் புதுசாக ஒருத்தர் பேசாமல் அந்த அந்த இடத்துல இருக்கார் அப்படின்னா அவரை பேச வைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகளை வந்து எடுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஏதோ ஸ்கூல் படிக்கிற பிள்ளை வந்து ஸ்டேஜில் வந்து நின்று பேச வைக்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து பத்தாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் கான்ஷியஸ்னஸ்ஸை வந்து எவால்வ் பண்ண வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதனால் வரைக்கும் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸில் யாருக்கு வந்து சீட் வந்து கொடுக்குறாங்க எம்பி எலெக்ஷனுக்கோ எம்எல்ஏ எலெக்ஷனுக்கோ யாருக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க அவன் ப்ராப்பராக சாலிடாக ஜெயிப்பான் அப்படின்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து கொடுக்குறாங்க இன்கேஸ் அவன் கிரிமினல் பேக்ரவுண்டாகவே இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பரவாயில்ல இவன் கிரிமினல் பேக்ரவுண்டாகவே இருந்தாலும் பரவாயில்ல இவன்ட்ட காசு கொட்டி கிடக்கு நின்னானு ஏதாச்சும் ஒரு மால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியாச்சு இவன் ஜெயிச்சிருவான் இவன் ஜாதி ஓட்டு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணாமல் இருங்க அப்படின்னு வந்து வைஸ் பிரசிடெண்ட் வந்து சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஒரு நியூ பொலிட்டிக்கல் கான்சியஸ்னஸ்ஸை வந்து நீங்கள் கொண்டு வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த பொலிட்டிக்கல் கான்சியஸ்னஸ் வந்து என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னா கிரிமினல் பேக்ரவுண்டில் இருக்கிறவங்கள வந்து இது வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணுமே தவிர்த்து அவங்கள வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடாது பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிங்கிறது ஒரு புனிதமான இடம் அந்த இடத்துல நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிரிமினல் பேக்ரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களை வந்து அனுப்பாதீங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க பதினாறாவது விஷயம் வந்து அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அதாவது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அப்படிங்கிறத வந்து கொஞ்சம் ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் ஒரு சில கிரே ஏரியா வந்து அந்த இடத்துலலாம் இருக்குது மெம்பரை வந்து இன்சென்டிவைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள்ங்கிற அந்த வார்த்தைகளில் வந்து இருக்குது அதில் வந்து ஒரு சில சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணணும் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து நிறையா டைம் வந்து லக்ஷ்மிகாந்த் புக்கில் இருக்கிறதே வந்து அது ஒரு பிபிடி மாதிரி வந்து நம்ம போட்டு பண்ணியிருந்துருக்கோம் தெரியாதவங்க அந்த இதில் அந்த வீடியோ வந்து பார்த்துக்குங்க பன்னெண்டாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் விப்போட ஃபங்க்ஷனை வந்து ரிவ்யூ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க விப் அதாவது கொரடா அப்படின்னு வந்து இவர் நம்ம சொல்லுவோம் இவருடைய வேலை என்ன அப்படின்னா அந்த பார்ட்டிஸோட எம்பிஸ் அண்ட் எம்எல்ஏஸ் அவங்க வந்து அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு அகைன்ஸ்டாக வந்து பேசிடாமல் வந்து இதெல்லாம் வந்துமே வந்து பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இவங்களுடைய வேலை அட்டனன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறது அவங்க வந்து கரெக்டாக அந்த அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட அந்த எண்ணங்களை வந்து
அதை இமீடியட்டாக வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும் இவர் இல்லை இவர் வந்து அதை வந்து உடனடி என்ன பண்ணணும்னா அஜுடிகேட் பண்ணணும் இல்லை இவர் நல்லவர் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லை இவன் கில்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போனா தான் வந்து மக்கள் மேலே மக்களுக்கு வந்து ஒரு நம்பிக்கை வரும் இல்லை அப்படின்னா இவங்க வந்து எம்பி எம்எல்ஏ தப்பு பண்ணால் அவங்களை உடனடியாக ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கோட்ஸ் வந்து இவங்களுக்குன்னே சொல்லி தனியாக ஒரு ஸ்பெஷல் கோட்ஸ் வந்து கொண்டு வந்துடணும் அப்போனா தான் வந்து இவங்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயங்களை வந்து சால்வ் பண்ண முடியும் அது அப்படி அது இருக்கும்போதும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்லேயும் அவட பேர்டன்ஸ் வந்து குறையும் ஏன்னா எலெக்ஷன் ரிலேட்டட் மேட்டர்ஸ் வந்து நிறையா வந்து இந்தியாவில் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ இதுவும் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு எலெக்ஷன் சார்ந்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னு அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்பெஷல் கோர்ட் வந்து கொண்டு வந்துட்டால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டே இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஊரில் ஸ்பெஷல் கோர்ட்ஸ் வந்து கேட்டுகிட்டே வந்துகிட்டே இருக்காங்க பதினாலாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் ரூலிங் பார்ட்டிஸ் அண்ட் அப்போசிங் பார்ட்டி அப்போசிங் பார்ட்டிஸ் இந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸுமே வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகணும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ரூலிங் பார்ட்டிஸ் அப்போசிஷன் அப்போசிஷன் பார்ட்டிஸுக்கு வந்து மதிப்பு கொடுக்கணும் அவங்க ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த கருத்தை உள்வாங்கிக்கிங்க அவங்க ஏதாச்சும் சொல்ல வராங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக இல்லை காவு யாமியா அப்படின்லாம் கத்தக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அப்போசிஷன் பார்ட்டி வந்து ரூலிங் பார்ட்டிக்கு வந்து ரெஸ்பெக்ட் வந்து கொடுக்கணும் நீங்கள் பாட்டுக்கு அவங்க வேலையை செய்யவே விடாமல் அதை நீங்கள் பாட்டு உள்ளே போய் ஏதாவது பேப்பர் கிழிச்சு போடுறது தூக்கி போடுறது சேர் எடுத்து உடைக்க பைத்தியகாரத்தனமான வேலைகளெல்லாம் வந்து பண்ணாமல் இருங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காரு அடுத்து லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் முக்கியமான ஒரு டாபிக் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன்ஸ் பற்றி இந்த இடத்துல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது அதை வந்து நம்ம அதையும் நம்ம முன்னாடி வந்து பார்த்துரும் சைமல்டேனியஸ் எலெக்ஷன்ஸுக்கு தேவையான ப்ராசஸ் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே கூடிய சீக்கிரம் வந்து கொண்டு வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எலெக்ஷன்ஸில் மணியோட ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இதுதான் இதுதான் வந்து இந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸுமே வந்து நம்மளுடைய ப்ரிலிம்ஸுக்காக இருக்கட்டும் சரி மைண்ட்ஸுக்காக இருக்கட்டும் சரி நம்மளுடைய இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்க்காக இருக்கட்டும் சரி ரொம்ப 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 முக்கியமானது இந்த பதினஞ்சு டாப்பிக்குமே இந்த பதினஞ்சோடு சேர்த்து இந்த ஸ்ட்ரென்த்தையும் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் டோட்டலாக வந்து ஒரு பதினேழு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த பதினேழு பாயிண்ட்ஸுமே நம்ம வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் மைண்ட்ஸில் ஒரு நல்ல ஏஜ் வந்து நம்மளால் வந்து கொடுக்க முடியும் வைடனிங் ஃபிஷர் இன் இண்டியன்ஸ் ரூல் ஆஃப் லா அதாவது இந்தியாவோட ரூல் ஆஃப் லா வந்து பல பிரச்சனைகளை வந்து உள்ளாக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதில் மொத்தம் ரெண்டு விஷயம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆர்டிக்கல் தேர்ட் ஆர்டிக்கல் இந்த தேர்ட் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது செடேஷன் பற்றி ஒன்று பேசியிருக்காங்க ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபேக் என்கவுண்டர்ஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பேசியிருக்காங்க செடேஷன் அப்படிங்கிறது செக்ஷன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம அதிகமாக வந்து பார்த்துருக்கோம் நம்மளே நம்மளோட நிறைய விஷயங்களை வந்து செடேஷன் பற்றி பேசியிருக்கோம் அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முக்கியமான ஒரு சில ஜட்மெண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்து லா கமிஷன் இவங்களுக்கு என்ன ரிப்போர்ட் வந்து செடேஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வந்து பார்க்கலாம் செடேஷன் சார்ந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சில கேசஸ் வந்து நிறையா நம்ம நாட்டில் வந்து நடந்திருக்கு ஏன்னா அதில் முக்கியமான ஒரு நாலு கேசஸ் வந்துருக்கு ரமேஷ் தப்பார் கேசஸ் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேந்த கேதார்நாத் கேஸ் இருக்குது கேதார்நாத் சிங் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஸ்ரேயா சிங்கல் கேஸ் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முக்கியமான ஒரு கேஸ் வந்திருக்கு இந்த முக்கியமான கேஸஸ் பற்றி தான் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த நாலு கேஸுமே வந்து செடேஷன் சார்ந்த ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில இடங்களில் வந்து ஃபேவராக பேசியிருப்பாங்க ஜட்மெண்ட் வந்து ஃபேவராக இருக்கும் ஃப்ரீ ஸ்பீச்சுக்கு ஃபேவராக இருக்கும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து செடேஷனுக்கு ஃபேவராக வந்து இருக்கும் ஆனால் இந்த இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் நம்ம பேஸ் பண்ணி முக்கியமான ஒரு சில ஜட்மெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன ஸ்பேஸ் இருக்காங்கன்னு கேட்டால் நீங்கள் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு செல்ஃப்
இண்டிவிஜுவல் கெப்பாசிட்டியை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுது முக்கியமான ஒரு பப்ளிக் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அலோவ் பண்ணுது ஸ்டெபிலிட்டி வச சோஷியல் சொசைட்டி சேஞ்சுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான பில்லராக வந்து மாறிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் தான் வந்து அதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காங்க அடுத்து செடேஷன் அப்படிங்கிறத பற்றி லா கமிஷன் வந்து அவங்களோட ரிப்போர்ட்டில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது டிசென்ட் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து சொல்லுவாங்க டிசென்ட் அப்படிங்கன்னா தங்களுடைய அதிருப்தியை வந்து வெளியே சொல்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் கவர்மெண்ட்டை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பப்ளிக் ஆர்டரோட ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டாக தான் வந்து நம்ம பார்க்கணுமே தவிர்த்து இதை வந்து அரசாங்கத்துக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கக்கூடாதுன்னு அந்த லா கமிஷன் ரிப்போர்ட்டில் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தர் தங்களுடைய ஹிஸ்ட்ரியையும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டையும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு எல்லா விதமான சப்போர்ட் அவங்களுக்கு எல்லா விதமான அங்கீகாரமும் இருக்குது அவங்களுக்கு எல்லா வித உரிமையும் இருக்கு நீங்க நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொமோட் பண்றேன் ப்ரொடெக்ட் பண்றேன் அப்படிங்கிற பேர்ல வந்து இந்த நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டை பயன்படுத்தி நீங்க மிஸ்யூஸா வந்து இதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க மூணாவதாக வந்து இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே வந்து கேர்ஃபுல்லாக வந்து ஸ்க்ரூட்டினைஸ் வந்து பண்ணுங்கள் அப்படின்னா மட்டும்தான் வந்து ரூல் ஆஃப் அந்த ரூல் ஆஃப் லா வந்து நம்மளால் வந்து இன்ஷியூர் பண்ண முடியும் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே வந்து ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு ச ஒரு குரூஷியல் கேர்ஃபுல்லான ஒரு ஸ்க்ரூட்டினைஸ் வந்து பண்ண முடியலனா அது வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்திருக்காங்க லா கமிஷன்ஸ் நாலாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் ஒருத்தர் வந்து இப்போ நான் ஒருத்தரை திட்டுறேன் நான் கவர்மெண்ட்டை வந்து திட்டுறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து எனக்கு என்னுடைய நாட்டு மேலே வந்து எனக்கு அக்கறை இல்லை அப்படிங்கிறது வந்து ஆகாமல் போயிடாது அதாவது ஒருத்தர் வந்து இந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து திட்டுறாரு இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து பொது இடத்துல வந்து அரசாங்கத்துக்கு எதிராக வந்து பேசுகிறாங்க அப்படின்னா அவர் நாட்டுக்கு விரோதமானவர் வந்து கிடையாது நீங்களாம் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க ஒரு பேட்ரியாட்டிசம் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்கள் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சுக்கிறீங்க இதெல்லாம் பண்ணால் தான் பேட்ரியாட்டிசம்னு நீங்களாக ஒன்று சொல்லிக்கிறீங்க சப்போஸ் அதை தாண்டி தான் வந்து அவன் வெளிப்படுத்தணுமா என்ன நான் நான் கவர்மெண்ட்டை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறேன்னா என் நாட்டு மேலே எனக்கு அக்கறை இல்லையா என்னுடைய அக்கறையை நான் வேறு மாதிரி நான் வெளிப்படுத்துவேன் அது என்னுடைய சௌகரியம் அதை விட்டு போட்டு நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டான் இல்லை இவன் பேட்ரியாட்டிசத்துக்கு எதிரானவன் இவன் நாட்டுக்கு எதிரானவன்னு சொல்லி நீங்கள் முத்திர கொடுத்த முத்திர வந்து குத்தக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க பெஞ்ச் மார்க்லாம் பேட்ரியாட்டிசத்துக்கும் கிடையாது நேஷ்னலிஸ்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்கே கிடையாது அவனுக்கு பிடிச்ச வகையில் அவனுக்கு எந்த நேரத்தில் பிடிக்குதோ அவன் மனசுக்கு பிடிச்ச வழியில் அவன் பேட்ரியாட்டிஸ்ட்டு அவன் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவான் அவன் எதிர்க்கிறான் அப்படின்னா அவன் வந்து குற்றவாளி வந்து கிடையாது அவனுக்கும் அந்த அவன் நாட்டு மேலே வந்து அக்கறை இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு லா கமிஷன் வந்து சொல்கிறாங்க அஞ்சாவது முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அவன் வந்து பொது பொது மேடைக்கு வந்து வரான் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் இருக்கும்போது நீங்கள் மேற்கொண்டு அவனை நீங்கள் தடுத்தீங்கன்னு வைங்களேன் அது மேற்கொண்டு இன்னும் அதிகப்படியான டென்ஷனை தான் வந்து ஏற்படுத்துமே தவிர்த்து அது எந்த வித சொல்யூஷனுமே வந்து கொடுக்காது ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் வந்து நீங்கள் செடேஷனாக வந்து பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் இருக்க போய் தான் வீதிக்கு வரான் ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷன் இல்லைனா அவன் எதுக்கு வீதிக்கு வரான் ஸோ அந்த ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது யார் அப்படிங்கிற ஒரு சில கேள்விகளையும் வந்து இவங்க வந்து முன் வச்சுருக்கிறாங்க ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனை வந்து நீங்கள் செடேஷன் மாதிரிலாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இந்த அஞ்சுமே வந்து லா கமிஷன் வந்து அவங்களுடைய ரிப்போர்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரி கன்க்ளூஷன் என்ன தான் இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் கிரிட்டிச ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கிரிட்டிசிசம் இருக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து செடேஷன்னு சொல்லக்கூடாது இப்போ நாட்டுக்கு எதிராக வைலன்ஸ் அதாவது ஆயுதமேந்திய வன்முறை புரட்சியை வந்து தூண்டுற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பேசுனான்னா அப்போ வந்து நீங்கள் அதை நீங்கள் வந்து செடேஷன் வந்து சொல்லுங்கள் ஸ்ட்ராங்கான கிரிட்டிசிசம் சொன்னால் அப்படின்னா வெறும் வாய் வார்த்தையில் வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதை நீங்கள் செடேஷனெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க இதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் வந்து டிஸ்கஸ் வந்து பண்ணுறாங்க அடுத்து ஃபோர்த் முக்கியமான ஆர்டிக்கல் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் பில் பற்றி இந்த இடத்துல வந்து பேசியிருக்காங்க டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் பில் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் ஐடி மினிஸ்டர் வந்து
ஸோ அவருக்கு உதாரணம் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா வாட்ஸ்அப் வந்து எல்லாருமே வந்து ஸ்பை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது பெகசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இஷ்யூ வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃபிஷிங் ஐட்டம்ஸ் வந்து நடந்திருக்குன்னு கூகுளே வந்து எல்லாத்த ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டாயிரம் யூசர்ஸுக்கு வந்து மெலட் அலர்ட் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் பேரை வச்சுக்கிட்டு கவர்மெண்ட் சப்போர்ட்டோட ஒரு சில ஹேக்கர்ஸ் வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய இமெயிலை வந்து ஹேக் பண்ணுறாங்க எங்களுடைய உங்களோட டீட்டெயில்ஸை வந்து கேட்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க எங்கள் பேரில் ஸோ அது நாங்கள் கிடையாது கொஞ்சம் அலர்ட்டாக இருங்க அப்படின்னு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வாட் கூகுள் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு பன்னெண்டாயிரம் யூசர்ஸுக்கு வந்து மெயில் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க அது இந்தியர்கள் உட்பட ஒரு ஐநூறு பேர்த்துக்கும் வந்து இந்தியர்கள் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு ஐநூறு பேர்த்துக்கும் வந்து அந்த மெசேஜ் வந்து அனுப்பியிருக்காங்க அந்த பெகசஸ் அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனி இஸ்ரேல் கம்பெனி என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் ஆமாங்க நாங்கள் இந்த வேலை தான் பார்க்குறோம் இதை நாங்கள் தான் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதை நாங்களாம் யாரும் பண்ணுறது கிடையாது இது ஃபுல் ஃபெஜ்டாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியோட சப்போர்ட் பண்ணி தான் வந்து நாங்கள் நட நடந்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ யாராச்சும் ஒரு எக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்ட்ரி இருக்குது அவங்க அவங்க முக்கியமான ஒரு ஆட்களை வந்து வேவு பார்க்கணும் ஸ்பை பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்க எங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க கவர்மெண்ட் சொல்கிறதன் பேரில் அடிப்படையில் தான் வந்து நாங்கள் இதை பண்ணுவோமே தவிர நாங்களாக இது தனியாக பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு வந்து அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க நாங்கள் இவங்கள ஹையர் பண்ணலை அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டோட சப்போர்ட் மூலியமாக தான் அதை நாங்கள் பண்ணுவோம் நாங்கள் இண்டிவிஜுவலாக யாரையும் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து டேட்டா ப்ரொடெக்ஷனை வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக வந்து மாற்றுது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பாக வந்து ஒரு ப்ரைவசிக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு த்ரெட்டாக வந்து எதை வந்து அதிகமாக வருதுன்னு கேட்டால் ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ் மூலியமாக தான் வந்து பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குன்னு இந்த ரிப்போர்ட் வந்து முன்னாடியே வந்து சொல்லிகிட்ருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஸ்டேட்டை எப்படி நம்புறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேள்வி வந்து முன் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர் மூலியமாக தான் வந்து த்ரெட்டே அதிகமாகிட்டே இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது எப்படி ஸ்டேட்டில் வந்து இதை நம்ம இந்த கவர்மெண்ட் வந்து எப்படி நம்புறது அப்படிங்கிற ஒரு சில முக்கியமான ஒரு விஷயங்களை வந்து கேள்விப்பட்டிருக்காங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை வந்து கேள்வியாக முன் வைக்கிறாங்க இட் ஹேட் ஆல்சோ ரெக்கமெண்ட் தட் த கவர்மெண்ட் பிரிங்க் அண்ட் லா ஃபார் ஓவர் சைட் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் மீன் பை விச் நான் கன்சியூஷுவல் ப்ரொசஸிங் ஆஃப் டேட்டா டேக்ஸ் பிளேஸ் அதாவது இந்த ஆர்டிக் இந்த லைனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங் ஆக்டிவிட்டீஸுக்காக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பண்ணலாம்னா என்ன அப்போ நான் கன்சர்ஷுவல் ப்ராசஸிங் ஆஃப் டேட்டா வந்து நடக்குமா அதாவது என்னுடைய விருப்பமே இல்லாமல் என்னுடைய டேட்டா வந்து கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங்காக வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்களா அவங்க என்ன வேவ் பார்ப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுத்துருக்கீங்கன்னா அப்போ ரைட் ஆஃப் ஃபர்கட்டனுக்கெலாம் என்ன ஒரு என்ன ஒரு ஒரு பதில் அப்போ இதுக்காக நீங்கள் அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அவங்க திடீர்னு இன்டெலிஜென்ஸ் கேதரிங்னு சொல்லிட்டு சாமானிய ஒரு ஆளோட டேட்டா வந்து என்னுடைய அவங்களுடைய ஒப்புதலே இல்லாமல் பண்ணாங்கன்னா அப்புறம் எதுக்காக அந்த பில்லை நீங்கள் கொண்டு வரீங்க அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தையும் வந்து கேட்டிருக்காங்க அடுத்து இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு கன்சர்ன் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டால் டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போர்டு வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க அது வந்து ஒரு சேர் பர்சன்ஸ் கீழே கிட்டத்தட்ட ஆறு மெம்பர் வந்து ஃபுல் டைம் மெம்பர்ஸாக வந்து அதில் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே வந்து கவர்மெண்ட் தான் வந்து நாமினேட் பண்ண போகுது நாமினியாக வந்து வைக்க போகுது அப்படி இருக்கும்போது இவங்களே ஏதாச்சும் ஒரு மால் ப்ராக்டிஸஸ் மாதிரி பண்ணாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டும் வந்து இந்த இதில் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் ஆக்டர்லாம் வந்து சைன் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது எப்படி வந்து கவர்மெண்ட் கீழே வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சில கேள்விகளை வந்து இவங்க அதிகமாக முன் வச்சுட்டுருக்காங்க கொஞ்சம் ஹைப்போதட்டிக்கலாக இருந்தாலும் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களை வந்து இவங்க வந்து கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து அதிகமாக வந்து இந்த இதில் வந்து பேசியிருக்காங்க அடுத்த லாஸ்ட் ஆர்டிகல் த ரிசர்வேஷன் நீட் டு கண்டினியூ ஃபார் ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் ஸோ இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோக்சபாவில் ரெண்டு சீட் வந்து ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சீட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துட்டே வந்து இருந்துகிட்ருக்
அவங்களுக்கு வந்து சீட் வந்து கொடுப்போம் அவங்க தங்களுடைய ப்ரெசன்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு அவங்க சமுதாயத்துக்கு தேவையான ஒரு விஷயங்களையும் வந்து பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இவங்க எல்லாருமே எம்பி அண்ட் எம்எல்ஏவாக மாறினதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் வந்து எப்படி இருக்குது இவங்க சமுதாயம் சார்ந்த ஒரு விஷயமாகவே அவங்க அந்த கண்ணோட்டத்திலே அவங்க செயல்பட்டு இருக்காங்களா இல்லை தேசியம் சார்ந்த ஒரு விஷயங்கள் வந்து இவங்க செயல்பட்டு இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் இவங்க தங்களுடைய சமுதாயத்துக்காக உழைச்சதை விட இவங்க நாட்டுக்காக உழைச்சது தான் வந்து அதிகமாகவே வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இந்த ஆர்டிக்கலில் ஃபஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்டால் இந்த ஆங்கிலோ இண்டியன்ஸ் வந்து எம்எல்ஏவாகவும் எம்பியாகவும் இருந்துட்டு இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இவங்க நேஷ்னல் ப்ரோ நேஷ்னல் வாய்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க லிங்குஸ்டிக்கு எதிரான ஒரு சில விஷயங்களையும் லிங்குஸ்டிக்கு எதிரான ஒரு சில விஷயங்களையும் வந்து இவங்க எம்ஃபசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரிலீஜியஸ் செப்பரேட்டிசம்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்களா மத பிரிவின்மை ஸோ மத பிரிவினை வாதம் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த விஷயங்களுக்கு தான் வந்து இவங்க அதிகமாக வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க அதை சப்போர்ட் பண்ணாமல் அதிகமாக வந்து எதிர்த்துட்டு இந்த நாட்டுக்கு வந்து ஒரு நற்பணியை வந்து இவங்க பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்திருக்காங்க இவங்களுடைய கம்யூனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 கம்மியாக தான் வந்து இதனால் வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு பார்லிமெண்ட்டில் அது மட்டும்தான் வந்து எதிரொலிச்சுக்கிட்டே வந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படி தான் வந்து இவங்க தங்களுடைய வேலைகளை வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ ப்ரெசென்ட் வந்து என்ன நடந்துச்சுன்னா ஸோ அப்போ இதை இதை வச்சு நம்ம என்ன பார்க்கலான்னா இந்த சமுதாய மக்கள் வந்து இந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி சார்ந்த எம்பிஸ் அண்ட் எம்எல்ஏஸ் வந்து நாட்டுக்காக அளப்பெரிய ஒரு பங்கு வந்து ஆட்டிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ சடனாக யூனியன் கேபினெட் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டால் ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டிக்கு வந்து நாங்கள் பார்லிமெண்ட் லோக்சபாவில் ரெண்டு சீட் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இனிமேல் அந்த சீட்டு வந்து கிடையாது அப்படின்னு வந்து டிக்ளேர் வந்து பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான அப்ரூவலையும் வந்து கேபினெட் வந்து ரீசெண்டாக வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ நம்ம இப்போ இந்த இந்த லோக்சபாவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த வித ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி மெம்பரும் வந்து கிடையாது ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க இல்லைங்களா இப்போ ப்ரெசென்டில் இருக்கக்கூடிய லோக்சபாவில் வந்து எந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி சார்ந்த உறுப்பினரும் வந்து கிடையாது அப்படின்னு வந்து போட்டிருக்காங்க இவங்க எதை பேஸ் பண்ணி இந்த முடிவு வந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு கேட்டால் இவங்க வந்து ஒரு இந்த கம்யூனிட்டி வந்து நல்லாவே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் வந்து இவங்களுக்கு எந்த வித ரிசர்வேஷனும் வந்து தேவையில்லைன்னு நாங்கள் நினச்சோம் அதனால் வந்து கேபினெட் வந்து இந்த ரெண்டு சீட்டுக்கான ப்ரொவிஷனை வந்து நாங்கள் முடிவுக்கு கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேபினெட் வந்து உத்தரவு வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து பேசியிருக்காங்க ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தா இந்த ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி மக்கள் வந்து ரொம்ப 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 கஷ்டத்தில் தான் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரீசெண்டாக வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு ஒரு கமிட்டி வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அது என்ன கமிட்டினா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்த கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் மைனாரிட்டி அஃபேர்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கவர்மெண்ட் வந்து கமிஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ரிப்போர்ட்டை இந்த ரிப்போர்ட்டில் முக்கியமான ஒரு ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிலோ இண்டிய கம்யூனிட்டி சார்ந்த இந்த மக்கள் வந்து பெரும்பாலும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் வந்து ரொம்ப பின்தங்கிய நிலைமையில் தான் வந்து இருந்துகிட்டே இருக்காங்க அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடென்டி கிரைசிஸ் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது எஜுகேஷ்னல் பேக்வேர்ட்னஸ் இவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ப்ராப்பரான ஃபெசிலிட்டிஸும் வந்து இந்த கம்யூனிட்டி பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது கல்ச்சுரல் எரோஷனும் வந்து அதிகமாக வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு சமுதாய இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது சடனாக அவங்களுக்கான ரெண்டு சீட்ஸையும் வந்து கேன்சல் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு சரியான ஒரு அணுகுமுறை வந்து கிடையாது தயவு செஞ்சு அந்த மக்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க மறுபடியும் வந்து ரெண்டு சீட்ஸையும் வந்து நீங்கள் அலக் அலக்கேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஹிஸ்ட்ரி காந்தி பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேலும் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காரு இதனால் வரைக்கும் ஆங்கிலோ இண்டியன் கம்யூனிட்டி அந்த எம்பிஸ் அண்ட் எம்எல்ஏஸ் வந்து ப்ரோ நான் ப்ரோ நேஷ்னல் வாய்ஸ் தான் வந்து அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க லிங்குவிஸ்டிக்ஸ் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் சரி ரிலீஜியஸ் செப்பரேட்டிஸ்டுக்கும் சார்ந்த விஷயங்களுக்கும் சரி இவங்க தங்களுடைய கடுமையான எதிர்ப்பை வந்து தெரிவிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் வந்து இப்போ கவர்மெண்ட் இப்போ ப்ரெசென்ட் லோக்சபாலையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து சுத்தமாகவே கிடையாது ப்ரெசென்ட் எண்ணிக்கையில் வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் வந்து இந்த லோக்சபாவில் வந்து கிடையாது அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வந்து எடு எடுத்திருக்காங்க ஆனால் இப்போ அந்த ரிப்போர்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா இவங்களுடைய கண்டிஷன்ஸ் வந்து